সত্যজিৎ রায় খুবই সুপরিচিত একটি নাম তিনি ছিলেন বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকার ছিলেন বিশ্বভারতীর ছাত্র লন্ডনে বেড়াতে গিয়ে তিনি ইতালীয় সিনেমা লাদ্রি দি বিচিকলেত্তে দেখে সিনেমা তৈরির সিদ্ধান্ত নেন সত্যজিৎ রায় ভারত রত্ন অস্কার এবং পদ্মভূষণ সহ বহু পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছিলেন তার শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পথের পাঁচালী দু হাজার তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে তেরোতম মর্যাদা লাভ করেন ফেলুদা ও প্রফেসর শঙ্কু তাঁর রচিত জনপ্রিয় চরিত্র আজকের গল্পটি তাঁর সায়েন্স ফিকশন রচনা প্রফেসর শঙ্কু ডায়েরি থেকে নেওয়া আজকের গল্প করহস পনেরোই আগস্ট পাখি সম্পর্কে কৌতূহলটা আমার অনেক দিনের ছেলেবেলায় আমাদের বাড়িতে একটা পোষা ময়না ছিল সেটাকে আমি একশোর ওপর বাংলা শব্দ পরিষ্কারভাবে উচ্চারণ করতে শিখিয়েছিলাম আমার ধারণা ছিল পাখি কথা বললেও কথার মানে বোঝে না একবার এই ময়নাটাই এমন এক কাণ্ড করে বসল যে আমার সেই ধারণা প্রায় পাল্টে গেল দুপুরবেলা সবে মাত্র আমি স্কুল থেকে ফিরছি মা রেকাবিতে মোহনভোগ এনে দিয়েছেন এমন সময় ময়নাটা হঠাৎ ভূমিকম্প ভূমিকম্প বলে চেঁচিয়ে উঠল আমরা কোনো কম্পন টের পাইনি কিন্তু পরের দিন কাগজে বেরোলো সিজমোগ্রাফ যন্ত্রে নাকি সত্যি একটা মৃদু কম্পন ধরা পড়েছে সেই থেকে পাখিদের বুদ্ধির দোষ সম্পর্কে মনে একটা অনুসন্ধিৎসা রয়ে গেছে কিন্তু অন্যান্য পাঁচ রকম বৈজ্ঞানিক গবেষণার মধ্যে ওটা নিয়ে আর চর্চা করা হয়নি আর একটা কারণ অবশ্যই আমার বেড়াল নিউটন নিউটন পাখি পছন্দ করে না আর নিউটনকে অখুশি করে আমার কিছু করতে মন চায় না সম্প্রতি বয়সের জন্যই বোধ হয় নিউটন দেখছি পাখি সম্বন্ধে অনেকটা উদাসীন হয়ে পড়েছে সেই কারণেই আমার ল্যাবরেটরিতে আবার কাক চড়ুই শালিক ঢুকতে আরম্ভ করেছে আমি সকালে তাদের খেতে দিই সেই খাদ্যের প্রত্যাশায় তারা সূর্য ওঠার আগে থেকেই আমার জানলার বাইরে জটলা করে প্রত্যেক প্রাণীরই কিছু কিছু নির্দিষ্ট সহজাত ক্ষমতা রয়েছে আমার ধারণা অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় পাখির ক্ষমতা আরও বেশি আরও বিস্ময়কর একটা বাবুয়ের বাসা হাতে নিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখলে স্তম্ভিত হতে হয় একজন মানুষকে কিছু খড়কুটো নিয়ে যদি ওরকম একটা বাসা তৈরি করতে বলা হয় আমার বিশ্বাস সে কাজটা সে আদৌ করতে পারবে না কিংবা যদি বা পারে তো মাসখানেকে রক্তান্ত পরিশ্রম লেগে যাবে অস্ট্রেলিয়াতে ম্যালিফাউল বলে এক রকমের পাখি আছে যারা মাটিতে বাসা করে বালি মাটি আর উদ্ভিজ দিয়ে তৈরি করে একটা ঢিবি আর তার ভেতরে ঢোকার জন্য একটা গর্ত ডিম পারে বাসার ভেতরে কিন্তু সে ডিমে তা দেয় না অথচ উত্তাপ না হলে তো ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোবে না উপায় কি উপায় হলো এই যে ম্যালিফাউল কোনো এক আশ্চর্য অজ্ঞাত কৌশলে বাসার ভেতরে তাপমাত্রা আটাত্তর ডিগ্রি ফারেনহাইটের এক ডিগ্রিও এদিক ওদিক হতে দেয় না 
তা বাইরের আবহাওয়া ঠান্ডা বা গরম যাই হোক না কেন আরও রহস্য গ্রীব নামক পাখি তাদের নিজেদের পালক ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায় এবং শাবকদের খাওয়ায় কেন তা কেউ জানে না আবার এই একই গ্রীব পাখি জলে ভাসমান অবস্থায় কোনো শত্রুর আগমনের ইঙ্গিত পেলে নিজের দেহ ও পালক থেকে কোনো এক অজ্ঞাত উপায়ে বায়ু বার করে দিয়ে শরীরের স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি বাড়িয়ে গলা অবধি জলে ডুবে ভাসতে থাকে এছাড়া যাযাবর পাখির দিক নির্ণয় ক্ষমতা ইগল বাজের শিকার ক্ষমতা শকুনের ঘ্রাণ শক্তি অসংখ্য পাখির আশ্চর্য সঙ্গীত প্রতিভা এ সব তো আছে এই কারণেই কিছুদিন থেকে পাখির পিছনে কিছুটা চিন্তা ও সময় দিতে ইচ্ছা করছে তার সহজাত বুদ্ধির বাইরে তাকে কত দূর পর্যন্ত নতুন জিনিস শেখানো যায় মানুষের জ্ঞান মানুষের বুদ্ধি তার মধ্যে সঞ্চার করা যায় কি এমন যন্ত্র কি তৈরি করা সম্ভব যার সাহায্যে এ কাজটা হতে পারে বিশে সেপ্টেম্বর আমার পাখি পড়ানো যন্ত্র নিয়ে কাজ চলেছে আমি সহজ পথে বিশ্বাসী আমার যন্ত্র তাই জলের মতো সহজ দুটি অংশে হবে এই যন্ত্র একটা হবে খাঁচার মতো পাখি থাকবে সেই খাঁচার মধ্যে খাঁচার সঙ্গে বৈদ্যুতিক যোগ থাকবে দ্বিতীয় অংশের এই অংশটি থেকে জ্ঞান ও বুদ্ধি চালিত হবে পাখির মস্তিষ্কে এই এক মাস আমার ল্যাবরেটরির জানলা দিয়ে খাদ্যের লোভে যেসব পাখি এসে ঢুকেছে সেগুলোকে আমি খুব মনোযোগ দিয়ে স্টাডি করেছি কাক চড়ুই শালিক ছাড়া পায়রা ঘুঘু টিয়া বুলবুলি ইত্যাদিও মাঝে মাঝে আসে সব পাখির মধ্যে একটি বিশেষ পাখি বিশেষভাবে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সেটা একটা কাক দাঁড় কাক নয় সাধারণ কাক কাকটা আমার চেনা হয়ে গেছে ডান চোখের নিচে একটা সাদা ফুটকি আছে সেটা থেকে তো চেনা যাই তাছাড়া হাব ভাবো অন্য কাকের থেকে বেশ একটু অন্যরকম ঠোঁটে পেন্সিল নিয়ে টেবিলের ওপর আঁচড় কাটতে আর কোনো পাখিকে দেখিনি কালকে তো একটা ব্যাপারে রীতি মতো হক চকিয়ে গেছি আমি আমার যন্ত্র তৈরির কাজ করছি এমন সময় একটা খচ খচ শব্দ পেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে দেখি কাকটা একটা আধ খোলা দেশলাইয়ের বাক্স থেকে ঠোঁট দিয়ে একটা কাঠি বার করে তার মাথাটা বাক্সের পাশটায় ঘষছে আমি বাধ্য হয়ে শব্দ করে কাকটাকে নিরস্ত করলাম কাকটা তখন উড়ে গিয়ে জানলায় বসে গলা দিয়ে দ্রুত কয়েকটা শব্দ করল যেটার সঙ্গে কাকের স্বাভাবিক কা কা শব্দের কোনো সাদৃশ্য নেই হঠাৎ শুনে মনে হবে কাকটা বুঝি হাসছে যেরকম চালাক পাখি আমার পরীক্ষার জন্য একে ব্যবহার করতে পারলেই সবচেয়ে ভালো হবে দেখা যাক কত দূর কি হয় সাতাশে সেপ্টেম্বর আমার অর্নিথন যন্ত্র আজ তৈরি শেষ হল কাকটা সকালেই আমার ঘরে ঢুকে পাউরুটি খেয়ে 
এ জানলা ও জানলা লাফিয়ে বেড়াচ্ছিল যন্ত্রটা টেবিলের ওপরে রেখে যেই তার দরজা খুলে দিলাম অমনি কাক দিব্যি লাফাতে লাফাতে এসে তার ভেতরে ঢুকে পড়ল এ থেকে এটাই অনুমান করা যায় যে কাকটার শেখার আগ্রহ প্রবল প্রথমে কিছুটা ভাষা জ্ঞান হওয়া দরকার না হলে আমার কথা বুঝতে পারবে না তাই সহজ বাংলা দিয়ে শুরু করেছি আমাকে বোতাম টেপা ছাড়া আর কোনো কাজই করতে হচ্ছে না শেখবার বিষয় সমস্তই আগে থেকে রেকর্ড করা বিভিন্ন চ্যানেলে বিভিন্ন বিষয় প্রত্যেকটার আলাদা নম্বর দেওয়া একটা আশ্চর্য জিনিস লক্ষ্য করলাম বোতাম টিপলেই কাকটার চোখ ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে আসে আর সঙ্গে সঙ্গে তার নড়াচড়া বন্ধ হয়ে যায় কাকের মতো ছটফটে পাখির পক্ষে এটা যে কত অস্বাভাবিক সে তো বুঝতেই পারছি নভেম্বর মাসে চিলি রাজধানী সান্তিয়াগো শহরে সারা বিশ্বে পক্ষী বিজ্ঞানীদের কনফারেন্স আছে মিনেসোটাতে আমার পক্ষী বিজ্ঞানী বন্ধু রিউফাস গ্রেনফেলকে চিঠি লিখে দিয়েছি যদি আমার বায়স বন্ধুটি সত্যি করে মানুষের বুদ্ধি কিছুটা আয়ত্ত করতে পারে তাহলে ওকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে সম্মেলনে ডেমনস্ট্রেশন সহ একটা বক্তৃতা চলতে পারে চৌঠা অক্টোবর করভাস হল কাক জাতীয় পাখির ল্যাটিন নাম আমার ছাত্রটিকে আমি ওই নামেই ডাকছি নাম ধরে ডাকলে প্রথম দিকে আমার দিকে ফিরে যাইত এখন দেখছি গলা দিয়ে শব্দ করে উত্তর দেয় এই প্রথম একটা কাককে কা না বলে কি বলতে শুনছি তবে কণ্ঠস্বরের বিশেষ পরিবর্তন আমি আশা করছি না অর্থাৎ করভাসকে দিয়ে কথা বলানো চলবে না তার বুদ্ধির পরিচয় তার কাজেই প্রকাশ পাবে বলে আমার বিশ্বাস করভাস এখন ইংরাজি শিখছে বাইরে গিয়ে ডিমনস্ট্রেশন দিতে গেলে এই ভাষাটা বলার প্রয়োজন হবে ও ট্রেনিং এর সময় হল সকাল আটটা থেকে নটা দিনের বেলা বাকি সময়টা ও আমার ঘরের আশেপাশেই ঘোরাফেরা করে সন্ধ্যা হলে এখনো রোজই চলে যায় আমার বাগানের উত্তর পশ্চিম কোণের আম গাছটায় নিউটন দেখছি করভাসকে দিব্যি মেনে নিয়েছে আজকে যে ঘটনাটা ঘটল তার পরের সম্পর্কটা বন্ধুত্বে পরিণত হলে আশ্চর্য হব না ব্যাপারটা ঘটল দুপুরে নিউটন আরাম কেদারটার পাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে করভাস কোথায় যেন উধাও আমি খাতায় নোট লিখছি এমন সময় ডানার ঝটপটানি শুনে জানলার দিকে দেখি করভাস ঘরে ঢুকেছে তার ঠোঁটে একটা সদ্য কাটা মাছের টুকরো সে সেটাকে এনে থপ করে নিউটনের সামনে ফেলে দিয়ে আবার জানলায় ফিরে গিয়ে বসে ঘাড়বে গিয়ে এদিক ওদিক দেখতে লাগল গ্রেনফেল আমার চিঠির উত্তর দিয়েছে সে লিখেছে সে পক্ষী বিজ্ঞানীদের সম্মেলনে আমাকে নেমন্তন্ন পাঠানোর বন্দোবস্ত করেছে আমি অবশ্য যেন কাক সমেত যথাসময়ে শান্তিয়াগোতে গিয়ে হাজির হই বিশে অক্টোবর দু সপ্তাহে 
অভাবনীয় প্রগ্রেস কর্ভাস ছোটে পেন্সিল নিয়ে ইংরেজি কথা আর সংখ্যা লিখছে কাগজটাকে টেবিলের উপর ফেলে দিতে হয় কর্ভাস তার উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লেখে ওর নিজের নাম ইংরেজিতে লিখল সহজ যোগ বিয়োগ করতে পারছে ইংল্যান্ডের রাজধানী কি জিজ্ঞেস করলে লিখতে পারছে আমার পদবি লিখতে পারছে তিন দিন আগে মাস বার তারিখ শিখিয়ে দিয়েছিলাম আজকে কিবার জিজ্ঞেস করাতে পরিষ্কার অক্ষরে লিখল কর্ভাসের খাওয়ার ব্যাপারে বুদ্ধির পরিচয় পেয়েছি আজ একটা পাত্রে রুটি টোস্টের টুকরো আর একটাতে খানিকটা পেয়ার আর জেলি ওর সামনে রেখেছিলাম ও রুটির টুকরোগুলো মুখে পড়ার আগে প্রতিবারই ঠোঁট দিয়ে খানিকটা জেলি মাখিয়ে নিচ্ছিল করভাস যে এখন সাধারণ কাকের থেকে নিজেকে আলাদা রাখতে চায় তার স্পষ্ট প্রমাণ আজকে পেলাম আজ দুপুরে হঠাৎ খুব বৃষ্টি হলো সঙ্গে বিদ্যুৎ ও বজ্রপাত তিনটে নাগাদ একটা কান ফাটানো বাজ পড়ার শব্দ শুনে জানলার কাছে গিয়ে দেখি আমার বাগানের বাইরের শিমুল গাছটা থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে বিকেলে বৃষ্টি থামার পর প্রচণ্ড কাকের কোলাহল এ তল্লাটে যত কাক আছে সব ওই মরা গাছটাই জড়ো হয়ে হল্লা করছে আমার চাকর প্রহ্লাদকে ব্যাপারটা দেখতে পাঠালাম সে ফিরে এসে বলল বাবু বাবু একটা কাক মরে পড়ে আছে ওই গাছটা নিচে তাই সব এই চেলা চেলি বুঝলাম বাজ পড়ার ফলে কাকটার মৃত্যু হয়েছে কিন্তু আশ্চর্য করভাস আমার ঘর থেকে বেরোবার কোনো রকম আগ্রহ দেখাল না সে এক মনে পেন্সিল মুখে নিয়ে প্রাইম নাম্বার্স লিখে চলেছে টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সরি সরি সেভেন ইলেভেন থার্টিন সাতই নভেম্বর করভাসকে এখন সদর্পে বৈজ্ঞানিক মহলে উপস্থিত করা চলে পাখিকে শিখিয়ে পড়িয়ে খুঁটিনাটি ফরমাস খাটানোর নানা রকম উদাহরণ পাওয়া যায় কিন্তু করভাসের মতন এমন শিক্ষিত পাখির নজির পৃথিবীর ইতিহাসে আর আছে বলে আমার জানা নেই অর্নিথন যন্ত্রের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে অঙ্ক জ্যামিতি ইতিহাস ভূগোল পদার্থ বিজ্ঞান রসায়ন ইত্যাদি সব বিষয়েই যেসব প্রশ্নের উত্তর সংখ্যার সাহায্যে বা অল্প কয়েকটি শব্দের সাহায্যে দেওয়া যায় গর্ভাস তা শিখে নিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে ওর মধ্যে যে জিনিসটা প্রায় আপনার থেকেই জেগে উঠেছে সেটা বলা চলে মানব সুলভ বুদ্ধি বা হিউম্যান ইন্টেলিজেন্স যেটার মধ্যে পাখির কোনো সম্পর্ক নেই উদাহরণস্বরূপ একটা ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে শান্তিয়াগো যাব বলে আজ সকালে আমার সুটকেশ গোছাচ্ছিল গোছানো শেষ হলে পর বাক্সের ঢাকনা বন্ধ করে পাশে ফিরে দেখি করভাস সুটকেশের চাবিটা ঠুঁটে নিয়ে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে কাল গ্রেনফিলের আর একটা চিঠি পেয়েছি ও শান্তিয়াগো পৌঁছে গেছে পক্ষী বিজ্ঞানী সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ আমার আসার পথ চেয়ে আছে এর আগে এই সব সম্মেলনে কেবল পাখি নিয়ে বক্তৃতাই হয়েছে জ্যান্ত পাখির সাহায্যে উদাহরণ সমেত কোনো বক্তৃতাই হয়নি 
গত দু মাসের গবেষণার ফলে পাখির মস্তিষ্কের বিষয়ে আমি যে দুর্লভ জ্ঞান সঞ্চয় করেছি সে সম্পর্কে একটা প্রবন্ধ লিখেছি সেটাই হবে সম্মেলনে আমার পেপার প্রতিবাদীর মুখ বন্ধ করার জন্য সঙ্গে থাকবে করভাস দশই নভেম্বর দক্ষিণ আমেরিকা যাবার পথে প্লেনে বসে এই ডায়রি লিখছি একটি মাত্র ঘটনায় লেখার আছে বাড়ি থেকে যখন রওনা হব তখন করভাস হঠাৎ দেখি তার খাঁচা থেকে বার হওয়ার জন্য ভারী ছটফটানি আরম্ভ করেছে কি ব্যাপার বুঝতে না পেরে খাঁচার দরজাটা খুলে দিতেই সে সটা নড়ে গিয়ে আমার রাইটিং টেবিলে বসে ঠোঁট দিয়ে উপরের দেরাজটায় ভীষণ ব্যস্তভাবে টোকা মারতে আরম্ভ করল দেরাজটা খুলে দেখি আমার পাসপোর্টটা তার মধ্যে রয়ে গেছে করভাসের জন্য একটা নতুন ধরনের খাঁচা বানিয়ে নিয়েছি যে আবহাওয়া করভাসের পক্ষে সবচেয়ে আরামদায়ক খাঁচার ভেতর কৃত্রিম উপায়ে সেই আবহাওয়া বজায় রাখার ব্যবস্থা করেছি খাবার জন্য কাকের পক্ষে পুষ্টিকর ভিটামিন দিয়ে হোমিওপ্যাথিক বড়ির মতো মুখরোচক বড়ি তৈরি করে নিয়েছি প্লেনের যাত্রীদের মধ্যে কেউই বোধ হয় এর আগে কখনো পোষা কাক দেখেনি করভাস তাই সকলেরই কৌতূহল উদ্রেক করছে তবে আমি আমার কাকের বিশেষত্ব সম্পর্কে কাউকে কিচ্ছু বলিনি ব্যাপারটা গোপন রাখতে চাই অনুমান করেই বোধ হয় করভাসও সাধারণ কাকের মতোই ব্যবহার করছে চোদ্দই নভেম্বর হোটেল অ্যাক্সেলসিয়র সান্তিয়াগো রাত এগারোটা দুদিন খুব ব্যস্ত ছিলাম তাই ডায়রি লেখার সময় পাইনি আগে আমার বক্তৃতার কথাটা বলেনি তারপর এই কিছুক্ষণ আগের চাঞ্চল্যকর ঘটনায় আসা যাবে এক কথায় বলা যায় করভার সহ আমার বক্তৃতাটা হয়েছে অ্যানাদার ফেদার ইন মাই ক্যাপ লেখাটা পড়তে লেগেছিল আধ ঘন্টা তারপর করভাসকে নিয়ে ডিমনস্ট্রেশন চলল এক ঘন্টার উপর আমি মঞ্চে উঠেই করভাসকে খাঁচা থেকে বার করে টেবিলের ওপর ছেড়ে দিয়েছিলাম প্রকাণ্ড লম্বা মেহগনি টেবিল তার পিছনে লাইন করে সম্মেলনের কর্তৃপক্ষরা বসেছেন আমি এক পাশে দাঁড়িয়ে মাইক্রোফোনে আমার প্রবন্ধ পড়ছি পড়া যতক্ষণ চলল ততক্ষণ করভাস এক পাও নড়েনি তার এক পাশে ঘাড় কাত করার ভঙ্গিও মাঝে মাঝে মাথার ওপর নিচ করা থেকে মনে হচ্ছিল সে গভীর মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনছে এবং কথা বুঝতেও পারছে বক্তৃতা শেষ হবার পর চারদিক থেকে পরধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে একটা কাঠঠোকরার মতো শব্দ শুনে টেবিলের দিকে চেয়ে দেখি করভাস ঠোঁট দিয়ে ধাত্তালির সঙ্গে তাল মিলিয়ে টেবিলের ওপর ঠুকেই চলেছে ডিমনস্ট্রেশনের সময় অবশ্যই করভাসের কোনো বিরাম ছিল না গত দু মাসে সে যা কিছু শিখেছে সবই সম্মেলনের অভ্যাগতদের সামনে উপস্থিত করে তাঁদের তাক লাগিয়ে দিয়েছে সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করেছে যে পাখির মস্তিষ্কে মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধি যে এভাবে প্রবেশ করতে পারে তা কেউ কল্পনা করতে পারেননি এখানকার কাগজ কোরিয়ারে দেল সান্তিয়াগোর সান্দ সংস্করণের মধ্যেই করভাসের খবর বেরিয়ে গেছে শুধু বেরিয়েছে তাই নয় প্রথম পাতায় প্রধান খবর বেরিয়েছে আর তার সঙ্গে বেরিয়েছে পেন্সিল মুখে করভাসের একটা ছবি মিটিংয়ের পর গ্রেনফেল ও সম্মেলনের চেয়ারম্যান সিনিয়র 
কোভারু বিয়াসের সঙ্গে শান্তিয়াগো শহর দেখতে বেরিয়েছিলাম জনবহুল মনোরম আধুনিক শহর পূব দিকে আন্ডিজ পর্বতশ্রেণী চিলি ও আর্জেন্টিনার মধ্যে প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে আছে ঘণ্টাখানেক ঘোরার পর কোভারু বিয়াস বললেন সম্মেলনের প্রোগ্রাম দেখে থাকবে অতিথিদের জন্য আমরা নানা রকম আমোদ প্রমোদের আয়োজন করেছি আর এর মধ্যে আজ বিকেলের ব্যাপারটাই আমি ব্যক্তিগতভাবে তোমাকে থাকতে অনুরোধ করছি একটি চিলিয়ান জাদুকর আজ তামাশা দেখাবেন তোমাদের খাতিরে ইনি আরগাস নামে পরিচিত এর বিশ্বসত্ব হচ্ছে যে ইনি ম্যাজিকে নানা রকম পাখি ব্যবহার করেন ব্যাপারটা শুনে কৌতূহল হয়েছিল তাই আমি আর গ্রেনফেল আজ বিকেলে এখানকার প্লাজা থিয়েটারে আর গাছের ম্যাজিক দেখতে গিয়েছিলাম লোকটা নানা রকম পাখি ব্যবহার করে সেটা ঠিকই হাঁস কাকাতুয়া পায়রা মোরগ তিন হাত লম্বা সারস এক ছাক হামিং বার্ড এ সবই কাজে লাগায় আর গাস এবং বোঝায় যায় যে সবকটি পাখিকেই সে বেশ দক্ষতার সঙ্গে কাজ শিখিয়েছে বলা বাহুল্য এই কাজের কোনোটাই আমার করভাসের কৃতিত্বের ধারে কাছেও আসে না সত্যি বলতে কি পাখির চেয়ে আমার অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং মনে হলো জাদুকর ব্যক্তিটিকে টিয়া পাখির মতো নাক মাঝখানে স্মৃতি করা টান করে পিছনে আঁচড়ানো নতুন গ্রামোফোন রেকর্ডের মতো চকচকে চুল চোখে মাইনাস পাওয়ারের চশমা তার কাঁচ এত পুরো যে মনি দুটোকে তীক্ষ্ণ বিন্দুর মতো দেখায় লম্বাই লোকটা ছ ফুটের মতো চকচকে কালো কোটের আস্তিনের ভেতর থেকে দুটো শীর্ণ ফ্যাকাশে হাত বেরিয়ে আছে সেই হাতের বিভিন্ন ভঙ্গিমায় দর্শকদের সম্মোহিত করে রাখে জাদু খুব উঁচু দরের না হলেও জাদুকরের চেহারা ও হাব ভাব দেখেই প্রায় পয়সা উঠে আসে আমি শো দেখে হল থেকে বেরোনোর সময় গ্রেনফেলকে পরিহাস ছলে বললাম আমাদের যেমন আরগাসের ম্যাজিক দেখানো হলো আরগাসকে তেমনই কার্ভাসের খেলা দেখাতে পারলে মন্দ হতো না কি বলো রাত নটায় ডিনার ও তারপরে অতি উপাদেয় চিলিয়ান কফি খেয়ে গ্রেনফেলের সঙ্গে হোটেলের বাগানে কিছুক্ষণ কাটিয়ে সবে মাত্র ঘরে এসে বাতি নিবিয়ে বিছানায় শুয়েছি এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল আমি একটু অবাক হয়ে অন্ধকারে রিসিভারটা তুলে কানে নিলাম আমি বাধ্য হয়ে বললাম যে আমি ক্লান্ত সুতরাং ভদ্রলোক যদি কাল সকালে আমাকে টেলিফোন করে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে পারেন তাহলে ভালো হয় নিশ্চয়ই কোন রিপোর্টার এর মধ্যেই চারজন সাংবাদিককে ইন্টারভিউ দিতে হয়েছে এবং তারা যেসব প্রশ্ন করেছে তাতে আমার মতো ঠান্ডা মেজাজের মানুষকেও রীতি মতো অসহিষ্ণু হয়ে পড়তে হয় একজন সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন ভারতবর্ষে যেমন গরুকে পুজো করা হয় তেমনি কাকেও হয় কি না রিসেপশন লোকটির সঙ্গে কথা বলে বলল সিনিয়র শঙ্কু ভদ্রলোক বলছেন তিনি পাঁচ মিনিটের জন্য আসবেন বেশি সময় নেবেন না সকালে ওর নাকি অন্য এনগেজমেন্ট আছে যিনি এসেছেন তিনি কি সংবাদপত্রের লোক আগে না ইনি হলেন বিখ্যাত চিলিয়ান জাদুকর আরগাস নামটা শুনে বাধ্য হয়ে 
ভদ্রলোক কে উপরে আসতে বলতে হলো বিছানার পাশের টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে দিলাম তিন মিনিট পরে কলিং বেল বেজে উঠল দরজা খুলে যাকে সামনে দেখলাম তাকে স্টেজে ছ ফুট বলে মনে হয়েছিল এখন বুঝতে পারলাম তিনি সাড়ে ছ ফুটেরও বেশি লম্বা সত্যি বলতে কি এত লম্বা মানুষ এর আগে আমি কখনো দেখিনি বিলিতি কায়দায় সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে নমস্কার জানাবার সময়ও তিনি আমার চেয়ে প্রায় ছ ইঞ্চি লম্বা রয়ে গেলেন ভদ্রলোককে ঘরে আসতে বললাম স্টেজের পোশাক ছেড়ে জাদুকর এখন সাধারণ সুট পরে এসেছেন তবে এ সুটের রঙও কালো ঘরে ঢোকার পর লক্ষ্য করলাম কোটের পকেটে কোরিয়েরে দেল সান্তিয়াগোর সান্ধ সংস্করণ আর গাছ চেয়ারে বসার পর তার ম্যাজিকের তারিফ করে বললাম যতদূর মনে পড়ছে গ্রিক উপকথায় আরগাস নামক একজন কীর্তিমান পুরুষের কথা পড়েছি যার সর্বাঙ্গে ছিল সহস্র চোখ একজন জাদুকরের পক্ষে নামটা বেশ মানানসই আরগাস মৃদু হেসে বললেন সেই কীর্তিমান পুরুষটির সঙ্গে পাখির একটা মিল রয়েছে মনে পড়েছে নিশ্চয়ই আমি বললাম হ্যাঁ গ্রিক দেবী হেরা আরগাসের চোখগুলি তুলে ময়ূরের পুচ্ছে বসিয়ে দিয়েছিলেন সেই থেকেই ময়ূরের লেজে থাকা দাগগুলি চাকা চাকা হয়ে যায় কিন্তু আমার কৌতূহল হচ্ছে আপনার চোখ সম্পর্কে কত পাওয়ার আপনার চশমার মাইনাস করি তবে তাতে কিছু এসে যায় না আর পাখিগুলোর কোনোটারই চশমার প্রয়োজন হয় না নিজে রসিকতায় নিজেই অট্টহাস্য করে উঠলেন আর গাস কিন্তু সে হাসি ফুরোবার আগেই ভদ্রলোক হঠাৎ মুখ হা অবস্থাতেই রয়ে গেলেন তার চোখ চলে গেছে আমার ঘরের তাকে রাখা প্লাস্টিকের খাঁচাটার দিকে করভাস ঘুমিয়ে পড়েছিল এখন দেখছি জাদুকরের অট্টহাসিতেই বোধ হয় তার ঘুমটা ভেঙে গেছে সে দিব্যি ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে আছে আগন্তুকটির দিকে অর্গাস মুখ হা অবস্থাতেই চেয়ার ছেড়ে উঠে খাঁচাটার দিকে এগিয়ে গেলেন তারপর মিনিট খানেক ধরে করভাসের দিকে চেয়ে বললেন আজ সন্ধ্যার কাগজে এর বিষয়ে পড়ে অবধি আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য আমি উদ্গ্রীব হয়ে উঠেছি বিশ্বাস করুন আপনার বক্তৃতা শোনার সৌভাগ্য আমার হয়নি আমি পক্ষী বিজ্ঞানী নই কিন্তু আমিও পাখিদের শিক্ষা দিয়ে থাকি ভদ্রলোক চিন্তিতভাবে ফিরে এসে চেয়ারে বসলেন তারপর বললেন বেশ বুঝতে পারছি যে আপনি ক্লান্ত কিন্তু অনুরোধ করছি যদি আপনি এই পাখিটিকে একবার খাঁচা থেকে বার করে পারেন মানে বার করতে পারেন একবার যদি ওর বুদ্ধির একটু নমুনা শুধু আমি ক্লান্ত নই আমার পাখিও ক্লান্ত আমার পাখি খাঁচার দরজা খুলে দিচ্ছি বাকিটা নির্ভর করবে আমার পাখির মেজাজের উপর আমি ওকে জোর করে ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করাতে চাই না ব্যস্ত ব্যস্ত তাই হোক খাঁচার দরজা খুলে দিলাম করভাস বেরিয়ে এসে ডানার তিন ঝাপটাই আমার খাটের পাশে টেবিলটাই এসে ঠোঁটের এক অব্যর্থ ঠোকরে ল্যাম্পটা নিবিয়ে দিল ঘর এখন অন্ধকার জানলা দিয়ে রাস্তার উল্টো দিকে হোটেল মেট্রোপোলের জলা নেবার সবুজ নিয়নের ফিকে আলো ঘরে প্রবেশ করছে আমি চোখ করভাস ডানা ছটপটিয়ে ফিরে গিয়ে খাঁচায় ঢুকে ঠোঁট দিয়ে টেনে দরজা বন্ধ করে দিল আর গাছের মুখের উপর 
সবুজ আলো নিয়নের তালে তালে জ্বলছে নিচ্ছে তার সোনার চশমার পুরু কাঁচের ভেতর সাপের মতো চোখ সবুজ আলোয় আরও বেশি সাপের মতো মনে হচ্ছে বেশ বুঝতে পারছি সে অবাক হতবম্ব বেশ বুঝতে পারছি গর্ভাস ঘরের বাতি নিভিয়ে তার মনের যে ভাবটা প্রকাশ করল সেটা আরগাসের বুঝতে বাকি নেই গর্ভাস এখন বিশ্রাম চাইছে সে চায় না তার ঘরে আলো জলে সে অন্ধকার চাই অন্ধকারে ঘুমোতে চাই আর আরগাস তার সরু গফের নিচে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে একটা ফিস ফিসের শব্দ উচ্চারিত হল মেনে ফিকো অর্থাৎ চমকপ্রদ অসামান্য সে তার হাত দুটো দিয়ে তালির ভঙ্গিতে থুতনির সামনে এনে জড়ো করেছে লক্ষ্য করলাম তার নখগুলো অস্বাভাবিক রকমের লম্বা ও চকচকে বুঝলাম সে নখে নীল পালিশ মেখেছে রুপলি নীল পালিশ তার ফলে মঞ্চের স্পটলাইটে আঙুলের খেলা জমে ভালো সেই রুপলি নখে এখন বার বার বাইরের সবুজ নিয়নের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে ফিসফিসে শুকনো গলায় ইংরেজিতে আরগাসের কথা এলো এতক্ষণ সে স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলছিল আমার সঙ্গে কথাগুলো লিখতে গিয়ে বুঝতে পারছি তাতে একটা নগ্ন নির্লজ্জ লোভের ইঙ্গিতে সে পড়েছে কিন্তু আসলে অরগাসের কণ্ঠস্বরে ছিল অনুনয় আই ওয়ান্ট আই ওয়ান্ট আবার বলল অরগাস আমি চুপ করে তার থেকে চেয়ে রইলাম এখন কিছু বলার দরকার নেই আরও কি বলতে চায় লোকটা দেখা যাক আর গাছাতক্ষণ জানলার দিকে চেয়েছিল এবার সে আমার দিকে দৃষ্টি ফেরাল ভারী অদ্ভুত লাগছিল এই অন্ধকার আর সবু জালোর খেলা এও যেন একটা ভেলকি লোকটা এই আছে এই নেই আর গাছের লম্বা আঙুলগুলো নড়ে চড়ে উঠল সেগুলো এখন তার নিজের দিকে ইঙ্গিত করছে আমাকে দেখো প্রফেসর আমি আর আমি বিশ্বের সেরা জাদুকর দুই আমেরিকার প্রতিটি প্রতিটি শহরের প্রতিটি জনপ্রিয় লোক আমাকে চেনে ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষ সবাই চেনে আগামী মাসে আমি পৃথিবী ভ্রমণে বেরোচ্ছি রোম ম্যাড্রিড প্যারিস লন্ডন অ্যাথেন্স স্কটল্যান্ড টোকিও হংকং আমার ক্ষমতা এবার স্বীকৃত হবে সারা বিশ্বে কিন্তু আমার চমকপ্রদ ম্যাজিক আরও সহস্র গুণে বেশি চমকপ্রদ হবে কিসে জানো If I get that crow, that Indian crow. Oi paki, amar chai, professor. Oi paki, amar chai. Oi paki, amar chai, amar chai, amar chai. Argash, tar fish fish e kotha bala shonge shonge, tar hatta amar chokhe shamne naar chhe. Angul gulo ke shaper phonar moto dolat chhe. No gulo shonge. সবুজ আলোয় চকচক করছে আমি মনে মনে হাসলাম আমার জায়গায় অন্য যে কোনো লোক হলে আর গাছের কার্যসিদ্ধি হতো অর্থাৎ সে লোক হিপনোটাইজড হতো সেই সুযোগে খাঁচার পাখিও আর গাছের হস্তগত হতো আমাকে হিপনোটাইজ করা যে সহজ নয় সেটা এবার আমার কথা থেকেই বোধ হয় জাদুকর বুঝতে পারল আপনি বৃথাই বাক্য ব্যয় করছেন 
আর আমাকে সম্মোহিত করার চেষ্টাও করা বিথা আপনার অনুরোধ রক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় করভার শুধু আমার ছাত্রই নয় সে আমার সন্তানের মতো সে আমার বন্ধু সে আমার অক্লান্ত পরিশ্রম ও গবেষণার প্রফেসর আরগাসের কণ্ঠস্বর আগের চেয়ে অনেক তীব্র কিন্তু পরক্ষণে সে আবার গলা নামিয়ে বলে চলল প্রফেসর তুমি কি জানো যে আমি ক্রোরপতি শহরের পূর্ব প্রান্তে আমার একটা পঞ্চাশ কামরা বিশিষ্ট প্রাসাদ রয়েছে সেটা কি তুমি জানো আমার বাড়িতে ছাব্বিশ জন চাকর চারটি ক্যাডিলাক গাড়ি আর এসব কি তুমি জানো খরচের তো আক্কা আমি করি না প্রফেসর খরচের তো আক্কা আমি করি না ওই পাখির জন্য আমি আজ আজই এখনই এখনই আপনাকে দশ হাজার স্কুডো দিতে রাজি আছি দশ হাজার স্কুডো মানে প্রায় পনেরো হাজার টাকা আর গাছ জানে যে সে যেমন খরচের তো আক্কা করে না আমি তেমনই টাকা জিনিসটারই তো আক্কা করি না সে কথাটা তাকে বললাম আর গাছ এবার একটা শেষ চেষ্টা করল তুমি তো ভারতীয় তুমি কি অলৌকিক যোগাযোগে বিশ্বাস করো না ভেবে দেখো আর গাছ করভাস ওই কাকের নামকরণ হয়েছে আমারই জন্য সেটা কি তুমি বুঝতে পারছো না প্রফেসর আমি আর ধৈর্য রাখতে পারলাম না চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লাম মিস্টার আরগাস তোমার গাড়ি বাড়ি খ্যাতি অর্থ নিয়ে তুমি থাকো করভাস আমার কাছেই থাকবে ওর শিক্ষা এখনো শেষ হয়নি ওকে নিয়ে আমার এখনো অনেক কাজ বাকি আছে আমি আজ ক্লান্ত আর তুমি আমার কাছে পাঁচ মিনিট চেয়েছিলে আমি বিশ মিনিট দিয়েছি আর দিতে পারছি না আমি এখন ঘুমবো আমার পাখিও ঘুমবে সুতরাং গুড নাইট আমার কথাগুলো শুনে আর গাছের মুখে হতাশার ছাপ দেখে একটা সামান্য অনুকম্পার ভাব মনে প্রবেশ করলেও সেটাকে একেবারেই আমল দিলাম না আর গাছ আবার বিলিতি কায়দায় মাথা নুইয়ে গুড নাইট জানিয়ে আমার ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল দরজা বন্ধ করে খাঁচার কাছে গিয়ে দেখি করভাস এখনো জেগে আছে আমি যেতেই সে ঠোঁট ফাঁক করে একটা শব্দ উচ্চারণ করল এবং শব্দটাতে যে একটা জিজ্ঞাসা রয়েছে সেটা তার বলার সুরেই স্পষ্ট বললাম এক পাগলা জাদুকর টাকার গরমটা বড্ড বেশি তোমাকে চাইতে এসেছিল আমি না করে দিয়েছি সুতরাং তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারো ষোলোই নভেম্বর ভেবেছিলাম কালকের ঘটনা কালকেই লিখে রাখব কিন্তু বিভীষিকার ঘোর কাটাতে সারা রাত লেগে গেল কাল সকালটা যেভাবে শুরু হয়েছিল তাতে বিপদের কোনো পূর্বাভাস ছিল না সকালে সম্মেলনের বৈঠক ছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে জাপানি পক্ষী বিজ্ঞানী তোমাশাকা মরিমতোর ঘোর ক্লান্তিকর ভাষণ সঙ্গে করভাসকে নিয়ে গিয়েছিলাম প্রায় এক ঘন্টা বক্তৃতার পর হঠাৎ খেই হারিয়ে ফেলে মরিমতো আমটা আমটা করছিল এমন সময় করভাস হঠাৎ আমার চেয়ারের হাতলে সশব্দে ঠোঁট তালি আরম্ভ করে দিল হলের লোক তাতে হো হো করে হেসে ওঠাতে আমি ভারী অপ্রস্তুতে পড়ে গিয়েছিলাম দুপুরে আমাদের হোটেলের সম্মেলনের কয়েকজন ডেলিগেটের সঙ্গে লাঞ্চ ছিল সেখানে যাবার আগে আমি আমার একাত্তর নম্বর ঘরে এসে করভাসকে খাঁচায় রেখে খাবার দিয়ে বললাম তুমি থাকো আমি খেয়ে আসছি বাধ্য করভাস কোনো আপত্তি করল না 
লাঞ্চ শেষ করে যখন ওপরে এসেছি তখন আড়াইটে দরজার চাবি লাগাতেই বুঝলাম সেটার প্রয়োজন হবে না কারণ দরজা খোলা মুহূর্তের মধ্যে একটা চরম বিপদের আশঙ্কা আমার রক্ত জল করে দিল ঝড়ের মতো ঠুকে দেখি যা ভেবেছিলাম তাই খাঁচা সমেত করভাস উধাও আবার ঝড়ের মতো ঘরের বাইরে এলাম উত্তর দিকে দুটো ঘর পরেই বা দিকে রুম বয়দের ঘর ঊর্ধ্বশ্বাসে সেখানে গিয়ে দেখি দুটো রুম বই পাশাপাশি পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে তাদের চোখের চাহানি থেকে বুঝতে পারলাম তাদের দুজনকেই হিপনোটাইজ করা হয়েছে চলে গেলাম একশো সাত নম্বর ঘরে গ্রিনফিলের কাছে তাকে সমস্ত ব্যাপারটা বলে দুজন শটান গিয়ে হাজির হলাম একতলা রিসেপশনে রিসেপশন ক্লার্ক বলল আমাদের আমাদের কাছ থেকে কেউ আপনার ঘরের চাবি চাইতে আসেনি ডুপ্লিকেট চাবি রুম বয়দের কাছে থাকে তারা যদি দিয়ে থাকে মানে রুম বয়দের অবশ্যই দেওয়ার দরকার হয়নি আর গাছ তাদের জাদু বলে অকেজো করে দিয়ে নিজে চাবি নিয়ে তার কাজ হাসিল করেছে শেষটাই হোটেলের দার রক্ষকের কাছে গিয়ে আসল খবর পাওয়া গেল সে বলল আধ ঘন্টা আগে একটা সিলভার ক্যাডিলাক গাড়িতে আর গাছ এসেছিলেন তার দশ মিনিট পরে হাতে একটা সেলফোনের ব্যাগ নিয়ে তিনি হোটেল থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠে চলে যান রুপলি রঙের ক্যাডিলাক কিন্তু এখান থেকে কোথায় গেছে আর গাছ তার বাড়িতে কি না অন্য কোথাও অবশেষে কোভারু বিয়াসের স্মরণাপন্ন হতে হলো ভদ্রলোক বললেন আর গাছের বাড়ি কোথায় সেটা এক্ষুনি জেনে দিতে পারি কিন্তু তাতে কি লাভ হবে সে কি আর বাড়িতে গেছে সে তোমার করভাসকে নিয়ে নিশ্চয়ই অন্য কোথাও গা ঢাকা দিয়েছে তবে সে যদি শহরের বাইরে বেরোতে চাই তাহলে একটাই রাস্তা তোমাদের আমি ভালো গাড়ি দিতে পারি ভালো ড্রাইভার দিতে পারি ভালো পুলিশ দিতে পারি এই সমস্ত কিছু নিয়ে তোমরা এগোতে পারো কিন্তু সময় খুব কম আধ ঘন্টার মধ্যেই বেরিয়ে পড়ো হাইওয়ে ধরে চলে যাবে যদি কপালে থাকে তো তার সন্ধান পেয়ে যাবে সোয়াদিনটের মধ্যে আমরা বেরিয়ে পড়লাম রওনা হবার আগে হোটেল থেকে ফোন করে জেনে নিয়েছিলাম যে আর গাছ আসল নাম দেমিনগো বার্তেলেমে সারমিয়ন্ত তার বাড়িতে ফেরেনি আমাদের সঙ্গে দুজন সশস্ত্র পুলিশ আমরা পুলিশের গাড়িতেই চলেছি দুজন পুলিশের একজন ছোকরা বয়স নাম কারেরাস দেখলাম আরগার সম্বন্ধে বেশ খবর টবর রাখে বলল শান্তিয়াগো এবং আশেপাশে আরগাসের নাকি একাধিক আস্তানা রয়েছে এককালে জিপসিদের সঙ্গে অনেকটা সময় কাটিয়েছে উনিশ বছর বয়স থেকে ম্যাজিক দেখাতে আরম্ভ করেছে পাখি নিয়ে ম্যাজিক দেখাতে শুরু করছে বছর চারেক আগে আর সেই থেকেই ওর জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম ও কি সত্যি ক্রোরপতি ক্যারেরাস বলল তাই তো মনে হয় তবে ভয়ানক কোন জুস লোকটা কাউকে বিশ্বাস করে না তাই ওর বন্ধু বলতে বিশ্বাস কেউ নেই শহর থেকে বেরিয়ে হাইওয়েতে পড়ে আর একটা মুশকিল হলো হাইওয়ে দু ভাগে ভাগ হয়ে একটা চলে গেছে উত্তরে লস আন্ডিজের দিকে আর একটা চলে গেছে পশ্চিমে ভালপার বাইজ বন্দর পর্যন্ত দুটো হাইওয়ের মুখের কাছে একটা পেট্রোলের দোকান দোকানের লোকটাকে জিজ্ঞাসা করাতেই সে বলল ক্যাডিলাক আর সিনিয়র ক্যাডিলাক সে তো গেছে ওই ভালপাইজোর রাস্তায় আমাদের কালো মার্সিডিস তীর বেগে রওনা হল ভালপাড়াইজোর উদ্দেশ্যে করভাসের প্রাণহানি যে হবে না সেটা জানি কারণ তার প্রতি আরগাসের লোভটা খাঁটি কিন্তু কাল রাত্রে করভাসের হাব ভাব দেখে বুঝেছিলাম যে সে জাদুকর লোকটিকে মোটেই পছন্দ করছে না সুতরাং 
আরগাসের খপ পড়ে পড়ে তার যে মনের অবস্থা কি হবে সেটা ভাবতেই খারাপ লাগছে পথে আরও দুটো পেট্রোল স্টেশন পড়ল এবং দুটোর মালিকের সঙ্গে কথা বলে আমরা নিশ্চিন্ত হলাম যে আরগাসের সিলভার ক্যাডিলাক এই রাস্তা দিয়েই গেছে আমি আশাবাদী লোক নানান সময় নানান সংকট থেকে অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে এসেছি আজ পর্যন্ত আমার কোনো অভিযানই ব্যর্থ হয়নি কিন্তু আমার পাশে বসে গ্রেনফেল ঘন ঘন মাথা নাড়ছে আর বলছে ভুলে যেও না শঙ্কু তুমি কিন্তু একজন অত্যন্ত ধূর্ত লোকের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছ তোমার কার্ভাসকে মানে কার্ভাসকে সে যখন একবার হাতে পেয়েছে তখন সে পাখি তুমি কিন্তু সহজে ফিরে পাবে না এটা জেনে রেখো কারিরাস বলল সিনিয়র আরগাসের হাতে কিন্তু অস্ত্র থাকার সম্ভাবনা বেশি এককালে তার অনেক ম্যাজিকেই তাকে আসল রিভলভার বার করতে দেখা গেছে হাইওয়ে ক্রমে ঢালু নামছে শান্তিয়াগর ষোলশো ফুট থেকে এখন আমরা হাজারে নেমে এসেছি পেছনে দূরে পর্বশ্রেণী ক্রমেই ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে আসছে চল্লিশ মাইল পথ এসেছি আরও চল্লিশ মাইল গেলে ভাল পাড়াইজ গ্রিনফিলের বেজার মুখ আমার আশার প্রাচীরে বার বার আঘাত করে তাকে টলিয়ে দিচ্ছে হাইওয়েতে কিছু না পেলে শহরে গিয়ে পড়তে হবে তখন আরগাসের অনুসন্ধান আরও সহস্র গুণ বেশি কঠিন হয়ে পড়বে রাস্তার সামনে খানিকটা চড়াই উঠে গেছে পেছনে কি আছে দেখা যাচ্ছে না গাড়ি এগিয়ে চলেছে দুর্বার গতিতে চড়াই পেরোলো সামনে রাস্তার ঢালু নেমে গেছে বহু দূর রাস্তার পাশে এখানে ওখানে দু একটা গাছ বহু দূরে একটা গ্রাম মাঠে মোষের দল জনমানবের কোনো চিহ্ন নেই কিন্তু সামনে ওটা কি এখনো বেশ দূর সিকি মাইল তো হবেই এখন চারশো গজের বেশি নয় একটা গাড়ি রোদে ঝলমল করছে রাস্তার এক পাশে বেঁকে দাঁড়িয়ে আছে তার পেছনে একটা গাছের গুড়ি এবার কাছে এসে পড়েছে গাড়িটা ক্যাডিলাক গাড়ি সিলভার ক্যাডিলাক আমাদের মার্সেডিস তার পাশে এসে দাঁড়ালো গাড়িটা কেন থেমে আছে তার কারণটা এবার বুঝলাম রাস্তার এক পাশে ছিটকে গিয়ে সেটা একটা গাছের গুড়িতে মেরেছে ধাক্কা গাড়ির সামনের অংশ গেছে থেতলে কারেরাস বলল ওই তো সিনিয়র আরগাসের গাড়ি এছাড়া একটা সিলভার ক্যাডিলাক আছে শান্তি আগতে ব্যাংকার সিনিয়র গালদামেসের গাড়ি কিন্তু এটার নম্বর আমার চেনা ক্যারেরাস বলল গাড়ি তো রয়েছে কিন্তু আরগাস কোথায় আর আমার কর্ভাসিবা কোথায় ড্রাইভারের পাশে সিটে ওটা কি জানলা দিয়ে মুখ ঢুকিয়ে দেখলাম সেটা করভাসের খাঁচা দরজার চাবি আমারই তৈরি আর সেটা রয়েছে আমারই পকেটে আজ দুপুরে দরজায় চাবি দিইনি শুধু ছিটকিনিটাই লাগানো করভাস খাঁচা থেকে নিজেই বেরিয়েছে সন্দেহ নেই কিন্তু তার পরে হঠাৎ একটা চিৎকার কানে এলো দূর থেকে মানুষের গলা ক্যারেরাস ও অন্য পুলিশটি বন্দুক উঁচিয়ে তৈরি আমাদের ড্রাইভার দেখলাম ভীতু লোক সে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে মেরি মাতার নাম জপ করতে শুরু করেছে গ্রেনফেল ফিসফিস করে বলল ম্যাজিসিয়ান জাতটা আমাকে বড্ড আনকমফোর্টেবল করে তোলে আমি বললাম তুমি বরং আমাদের গাড়ির ভেতরে গিয়ে বসো চিৎকারটা আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে রাস্তার বাঁ দিক থেকে কিছু দূরে কতগুলো ঝোপড়া দু একটা বড় বড় গাছও রয়েছে সেই দিক থেকেই আসছে চিৎকারটা কাল রাত্রে ফিসফিসে গলা শুনেছি তাই চিনতে দেরি হলো 
এ গলা আর ঘাসের অকথ্য অশ্রাব্য স্প্যানিশে সে গাল দিয়ে চলেছে কার উদ্দেশ্যে ডেভিল বা শয়তানের স্প্যানিশ প্রতিশব্দটা বার কয়েক কানে এলো আর তার সঙ্গে পরভাসের নামটা কোথায় গেল সেই শয়তানি পাখি কারভাস কারভাস মূর্খ পাখি শয়তান পাখি নরক বাস হবে তোর কপালে নরক বাস অর্গাসের কথা আচমকা থেমে গেল কারণ সে আমাদের দেখতে পেয়েছে আমরাও দেখতে পাচ্ছি তাকে তার দু হাতে দুটো রিভলভার একশো হাত দূরে একটা ঝোপড়ার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে কারের আস হুঙ্কার দিয়ে উঠল সিনিয়র আর্গাস তোমার অস্ত্র নামাও নইলে একটা কর্ণপট বিদারক শব্দে আমাদের মার্সেডিজের দরজায় একটা রিভালভারের গুলি এসে লাগলো তারপর আরও তিনটে গুলির শব্দ এদিকে ওদিকে আমাদের মাথার উপর দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে গেল সেগুলি গাড়ের আস দৃপ্ত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল সিনিয়র আর্গাস আমাদের কাছেও কিন্তু বন্দুক রয়েছে আমরা পুলিশ আপনি যদি রিভলভার না ফেলে দেন তবে আমরা আপনাকে জখম করতে বাধ্য হব জখম তোমরা পুলিশ আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না আর গাস এখন পঁচিশ হাতের মধ্যে এইবার বুঝলাম তার দশাটা তার চশমাটি খোয়া যাওয়াতে সে প্রায় অন্ধে সামিল হয়ে পড়ে যত্রতত্র গুলি চালিয়েছে আর গাস হাতের অস্ত্র ফেলে দিয়ে হুচট খেতে খেতে এগিয়ে এলো কারের আস ও অন্য পুলিশটি তার দিকে এগিয়ে গেল আমি জানি এই সংকটে আর ঘাসের কোনো ভেলকি কাজ করবেন না তার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় কারের আস এগিয়ে গিয়ে মাটি থেকে লেবালবারটা তুলে নিয়ে আর গাস তখন বলল সে পাখি উধাও হয়ে গেল কিরকম কোথায় করভাস আমি তো তাকে দেখছি না গ্রেনফেল রাস্তার উল্টো দিকে ন্যাড়া একশিয়া গাছটার মাথার দিকে আঙুল দেখাল উপরে চেয়ে দেখলাম সত্যি তো আমার বন্ধু আমার শিষ্য আমার প্রিয় করভাস গাছটার সবচেয়ে উঁচু ডালে বসে নিশ্চিন্তভাবে আমার দিকে তাকিয়ে ঘর নিচু করে দেখছে তাকে হাত ছানি দিয়ে ডাকতে সে অক্লেসে গোদ খাওয়া ঘুড়ির মতো গাছের মাথা থেকে নেমে এসে বসল আমাদের মার্সিডিজের ছাদের ওপর তারপর অতি সন্তর্পণে যেন জিনিসটার মূল্য সে ভালোভাবেই জানে তার ঠোঁট থেকে তার সামনে নামিয়ে রাখল আরগাসের মাইনাস বিশ পাওয়ারের সোনার চশমাটা ভিডিও ভালো লেগে থাকলে একটি লাইক করে দেবেন এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না